ഹായ് നമുക്കിന്ന് ചായക്കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ രുചിൽ എങ്ങനെ മുളക് പൊജി വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകളുടെ ലിസ്റ്റാണ് ഇതൊക്കെ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ബജ്മുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തെ കുരുവൊക്കെ ഇനി മാറ്റി കളയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കീറിയതിന് ശേഷം അകത്തെ ആ കുരുവൊക്കെ അങ്ങ് എടുത്ത് കളയാം ഒന്നി വിരൽ കൊണ്ട് എടുത്ത് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരും വിരൽ കൊണ്ട് എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കൈയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് എരിയും ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ അരിയും എടുത്ത് മാറ്റാം അരി എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മുകളിലത്തെ ഭാഗം മുറിഞ്ഞു പോകരുത് ഇപ്പൊ എല്ലാ മുളകിൽ നിന്നും അരി എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എരിവ് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഇളം ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുക ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും കൂടെ ഒഴിച്ച് കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് മുളക് മുക്കി വെക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മുളകിൽ ഉപ്പും പിടിക്കും കുറച്ച് എരിവ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും മുളകിൽ പിടിക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എരിവ് കുറവുള്ള മുളകാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വയ്ക്കാറുണ്ട് കാരണം എത്രത്തോളം എരിവ് കുറഞ്ഞിരിക്കുമോ അത്രത്തോളം നല്ലതല്ലേ ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് മുക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത് മുക്കി പൊരിക്കാനുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല കളറും കിട്ടും എരിവും കുറവായിരിക്കും സാധാ മുളക് പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് അളവ് വ്യത്യാസം വരുത്താം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ള് കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് നെയ്യ് ചേർക്കുമ്പോൾ ബജിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കലക്കിയെടുക്കാം വെള്ളം ആദ്യമേ കുറെ ഒഴിക്കരുത് നമ്മൾ കലക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയിൽ വേണം കലക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഡലി മാവിൻ്റെ ഒക്കെ പരുവത്തിൽ കലക്കിയെടുക്കണം വെള്ളം കൂടി പോയാൽ നമ്മൾ മുക്കി പൊരിക്കുമ്പോൾ മുളകിൽ ഈ മാവ് പിടിച്ചിരിക്കില്ല മുളക്ക് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളവും കൂടെ കൂടിപ്പോയാൽ അതിലൊട്ടും മാവ് പിടിച്ചിരിക്കില്ല ഇത്രയും മാവ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് ഞാൻ എടുത്ത സൈസിലുള്ള മുളക് മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതേ പരുവത്തിൽ തന്നെ കലക്കിയെടുക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഇഡലി മാവിൻ്റെ ഒക്കെ പരുവത്തിൽ കലക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ ഉപ്പ് നോക്കുക ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വറുത്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഓരോ മുളകായി എടുത്തിട്ട് മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിരുന്ന മുളക് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുക അത് നമ്മൾ മുറിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അകത്ത് വെള്ളം കയറിയിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് അകത്തെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം തുടച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ഇടുമ്പോൾ പൊട്ടി തെറിക്കും മാവ് നല്ല കട്ടിയിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നല്ല പോലെ കോട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇത് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എണ്ണ നല്ല ചൂടായി കിടക്കാണ് നമ്മൾ സിമ്മിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് വേണം മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും ഒന്ന് ചൂട് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ മീഡിയത്തിലോട്ടാക്കാം ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കുക ആയോ ഒന്ന് ആയെങ്കിൽ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ താഴ്ഭാഗവും കൂടെ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം മീഡിയത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുളകൊന്നും വേവാത്ത പോലെ തോന്നും ഇപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി മുളകും മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതെല്ലാം ഞാൻ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ചൂടോട് കഴിക്കാനാണ് ടേസ്റ്റ് ഈ ടൊമാറ്റോ സോസ